குறிஞ்சி முல்லை மருதம் பாலை இந்த மாதிரி நிலங்கள் வந்து இப்போ அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது இப்படியே அழிஞ்சிக்கிட்டு இருந்தால் எதிர்கால சந்ததியரும் நம்மளும் இப்போ என்ன ஆகும் ஒரு பெரிய பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் குறிஞ்சி வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் மருதம் இப்போ அப்படி இருக்குது இப்போ காடும் காடு சார்ந்த இடமும் மருதம் முல்லைன்னு இதில் என்னன்னு வருதுன்னா இன்றைக்கி இந்த மலைகள் எல்லாமே ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு பெரும் முதலாளிகளால் அரசு வந்து நீங்கள் கேட்குற இப்போ அக்கறையோடு ஒரு கேள்வி எழுப்புறீங்கள்ல இது வருங்கால தலைமுறைக்கு பாதுகாக்கணுங்கிற அக்கறை இல்லாத நிர்வாகங்களாக இருக்குன்னா பெரும் முதலாளிகள் அந்த என்ன சொல்கிறது இந்த 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 ரெஸ்டாரண்ட்டுன்னு போடுறாங்கள்ல இந்த கேளிக்கை விடுதி பெரும் மகிழ் மகிழ்ச்சிகரமான விடுதிகள் இப்படி ஆரம்பித்து அவன் அந்த வளங்களை எல்லாம் ஆக்கிரமிச்சு ஆக்கிரமிச்சு கட்டி கொண்டு வர்றதை பார்க்குறோம் இவன் நம்ம அந்த இடங்களில் வந்து குளிர் காற்று அங்கே தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மரங்களும் பறவைகளும் வாழ்கிற அந்த சத்தம் இதுக்காக பொருள் ஈட்டிய செல்வந்தனெல்லாம் அதை நோக்கி பாயிற இடம் வருது இப்போ அங்கே வந்து அங்கே வேளாண்மை செய்கிறதுங்கிறது யாருன்னா பழங்குடி அவன் அங்கே வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கு இந்த இப்போ ப முட்டைக்கொசு இது எல்லாமே அங்கே வேளாண்மை ஆமாம் செய்து கொண்டு அங்கே காட்டில் வர தேனு இதுகளை வச்சு தான் அவனுடைய வாழ்வாதாரம் இருக்குது இப்போ அந்த இதில் அவன் வந்து அவனும் பெரு செல்வந்தனாவோ இதாகவும் இல்லை அவன் தினக்குழியாகவும் குடி அது சின்ன சின்ன அவனுக்கும் பெரிய நிலங்கள் இல்லை இப்போ இவன் ஆக்கிரமித்து ஆக்கிரமித்து அந்த வளத்தை சுரண்டி சுரண்டி வர்றதுனால தான் இப்போ அந்த அது ஒரு பேரழிவுக்கு வருது இப்போ அந்த இப்போ நீங்கள் யானைகள் போகிற தடங்களை எல்லாம் யானைக்கு ஒரு பரிய பழக்கம் இருக்குது அது எந்த பாதையில் ஒரு தடவை பயணிக்குதோ அதிலே தான் போகும் அதிலே தான் வரும் யானைக்கு உண்டான பழக்கம் அதுதான் அந்த இடத்துல போய் அவன் ஆக்கிரமிச்சு கட்டினோடனே அது பாத பிரச்சனை என்ன பண்ணேன் வேற பக்கம் திரும்பிடுது அது திரும்பும்போது அது கிராமத்து ஊருக்குள்ள ஊருக்குள்ள வந்துடுது அப்போ யானை ஊருக்குள்ளே வந்து ஆமாம் இந்த ஆக்கிரமி அதை அதை உயற்கையை அதை வா போக்கில் விடாதனால தான் இந்த சிக்கல் வருது இப்போ இந்த ஆக்கிரமிப்புகளை இது பண்ணி காடுகளை பாதுகாக்கணும் இப்போ எப்படின்னா இந்த மலைகளில் வந்து சோலை காடுகள்னு இருக்கு இந்த சோலை காடுகள் தான் அது என்ன செய்யும் அந்த பொருட்கள் வந்து நீரை வந்து இப்படி சேமித்து வச்சுக்கிறது மழை நீரை சேமித்து வச்சுக்கிட்டு தன் தனக்கு போக ஒவ்வொரு துளியாக வெளிவிடுது வெளிவிடுது அந்த ஒவ்வொரு துளி அந்த சோலை காடுகள்லேருந்து ஒவ்வொரு துளியாக ஓடி வந்து அது பெரு நிறைய பெருக்கெடுத்து விழுது கொட்டுது அதுதான் அருவி அதுதான் அருவியாக கொட்டுது கொட்டுது அப்படி இந்த சோலை காடுகள் இப்படி ஓடி வருது பாருங்கள் அரி இழுத்துட்டு வருது பாருங்கள் அருவி அது இப்படி வரும்போது இங்கே ஒரு சிறு சிறு கற்கள் பெரும் பாறைகளை உருட்டி உருட்டி வருது தன் வலிமைக்கு தக்க அந்த கற்கள் உன்னோட ஒன்று உன்னோட ஒன்று உரசுது உரசு சிறு சிறு துகள்களாக நொறுங்குது அந்த துகள்கள் ஓடி வந்து அப்படியே வரும்போது அப்படியே வந்து ஆறுகளில் கலக்குது நதிகளில் வந்து இப்படி மணலாக படியுது எங்கிருந்து அது தொடர்ச்சி பாருங்க மணலா படியுது இந்த மணலை நம்ம அழுறோம் மணல் அல்லா என்ன ஆகும் அது வந்து மனித உடலுக்கு தோல் மாதிரி அரை எங்கெல்லாம் இப்படி ஆற்று அந்த மணல் வளர நூறு ஆண்டு ஆகுங்கிறான் நீங்க முப்பது அடி அல்றிய இந்த மனித உடலுக்கு தோல் மாதிரி இப்போ தோலை சீச்சிட்டீங்கன்னா காட்டுல இருந்து பறந்து வர நோய் தொற்று உடனே என்னை தொற்றி நான் செத்துருவேன் அப்படி இந்த மணல் வந்து சிறந்த வடிகட்டி மட்டும் இல்லாது நீரை தேக்கி வைக்கிற ஆற்றல் கொண்டது மணல் ஆமா இந்த மணலை அள்ளிட்டதுனால ஆறு செத்துருது ஆறு செத்ததுனால ஆற்று கரையோரங்களே இருக்கிற பனையின் தென்னையும் நூறு ஆண்டு நூத்தம்பது ஆண்டு கால பனையின் தென்னையும் கழுத்து முறிஞ்சு செத்துருது இந்த இடத்துல ரத்த நாளத்தை தடுத்துதான் அந்த கைசு உணர்வு வந்து அதுதான் நம்ம மண் அல்லாதான்னு மணல் கொள்ளையை தடுக்கணும்ன்றது அதுக்காக போராடு அது அது வந்து நீங்க ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ அரிசியை இலவசமா கொடுக்குற அரிசி அரசு ஒரு கிலோ மண்ணை இலவசமா தராது ஒரு ஒரு வேளாண் பெருங்குடி மகன் வெம்பாடுபட்டு உழைச்சு விளைய வச்சு அவன் கொண்டு வர்ற உழைப்பின் அறுவடை இருக்கு பாருங்க நெல்லு அந்த அரிசி அதை இலவசம்னு சொல்லுது அப்படின்னா இந்த வேளாண் பெருங்குடி மக்களின் உழவு அந்த உழைப்பு அவமானப்படுத்தப்படுது அவன் வேளாண்மை செய்த அவன் உழைச்சி கொண்டு வந்த பொருள் இலவசம் ஒன்று மதிப்பு இல்லை ஆனால் மணல் ஒரு கிலோ இலவசமாக தர முடியாது முடியாது கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கு பாருங்க அப்போ அந்த மாதிரி தான் இந்த வளங்கள் அழிக்குது அழியப்படுது அப்போ அப்போ அந்த வளத்தை காத்தா தான் நிலத்தை பாதுகாக்க முடியும் நிலத்தை பாதுகாத்தா தான் மக்களின் நலத்தை பாதுகாக்க முடியும் அப்போ இதில் இருந்து ஒவ்வொன்றா நம்ம பண்ணணும் நீங்கள் முதலே நம்ம பாதித்த மாதிரி விளைநிலங்களை விட்டு நம்ம வெளியேறதுனால ஏன்னா அது காரணம் இந்த உற்பத்தி பொருள் பொருள் ரெண்டாவது நீர்வளம் இல்லைன்னு 
இப்போ எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ராம்நாவரம் ஜீவங்க மதுரை தேனி கம்பம் கும்மிலி வந்து எங்களுக்கு முல்லை பெரியாறு எங்களுக்கு இப்போ என் எங்கள் ஊருக்கே காவிரியிலேருந்து குடிநீர் கொண்டு வரலும் தேவைப்படுது இப்போ காவிரியில் தண்ணி தரல எமது முன்னோர்கள் குளம் முன்னோர்கள் எங்கள் முன்னோர்கள் செய்த பெரிய வரலாற்று பிள்ளை காவிரி வந்து எல்லை பிரிப்பில் கொள்ளிடத்தில் எங்களோடு தான் இருக்கிறேங்கிற அங்கே வாழ்கிற மக்கள் என் முன்னோர்கள் இல்லை இல்லை கர்நாடகாவுக்கு போகணும் சொல்லி விட்டது பெரிய பிள்ளை இங்கே முல்லை பெரியாற்றில் வந்து அணை கட்டப்பட்டது எனக்கு கட்டிய பெருமகன் பெண்ணிக்கு கட்ட உழைச்ச மக்கள் எங்க உறவுகள் கட்டியது ஏன் எல்லை இல்ல ஏன் நிலத்துல எல்லை பிரிப்புல இடிக்கு மாவட்டம் இந்த தேவைகளம் பீர்மேடு உள்ளிட்ட தாலுகாக்களோடு இடிக்கு மாவட்டம் அங்க போனவொன்னு ஆனையும் கேரளாவுக்கு போயிடுச்சு ரெண்டு ரெக்கையும் வெட்டிட்டு எங்களை பறக்க விட்டது மாதிரி ஆயிட்டோம் பெரும் வேளாண் பெருமக்கள் நாங்க இந்த நீர்வளம் இல்லாம தவிச்சிட்டோம் அடுத்து வந்த இதுகளுக்கு தேவையில்லாம ஓடி போய் கலக்குற பாண்டியாறு பொன்னம்பலா இந்த மாதிரி ஆறுகள் சிற்று சிற்று ஆறுகள் அதை தேக்கி வச்சு இப்ப இப்ப பாலாறு வந்து முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் தான் அவனுக்கு இருக்கு பாலாறு முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் அவங்களுக்கு இருக்கு மீதி இரு நூறு இரநூறு கிலோமீட்டர் எங்களுக்கு தான் நூத்தம்பது கிலோமீட்டர் மேல எங்களுக்கு தான் அவன் பல தடுப்பணைகளை கட்டிக்கிட்டான் எங்களுக்கு ஒரு தடுப்பணை கூட கிடையாது இப்ப இந்த பாலாறுல பெருவெல்லாம் ஓடிச்சு ஒரு இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு ஒன்று வேணாம் முப்பது கிலோமீட்டருக்கு ஒன்று கூட ஒரு தடுப்பணை இருந்தா இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் இருக்கிற விளை நிலங்கள்ல கண்டிப்பா நல்ல ஒரு செய்யற முடியும் நீர்வளம் இருந்தா நான் நிலத்தை விட்டு வெளியேற மாட்டேன் நீர்வளம் கண்டிப்பா இருக்கு முக்கியம் இல்லையா ஒரு முக்கிய நீர்வளம் நீர்வளம் அப்போ அதுதான் இங்கே இருக்கிற சிக்கல் இப்போ நீங்க இந்த ஐம்பது ஆண்டுகள்ல எத்தனை ஏரி வெட்டப்பட்டது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை எத்தனை ஏரி ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு வீடு கட்டப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கு இந்த ஏரி சத்தியமூர்த்தி அவர்களால் வெட்டப்பட்டது புழல் ஏரின்றாங்க அவர் காலத்தில் ஆனால் அதுக்கு பிறகு எத்தனை ஏரி வெட்டப்பட்டது இப்போ பெருநகரங்கள் தஞ்சை போன்ற வேளாண் பெருமக்கள் வாழக்கூடிய பெருநகர பெரும் நகரம்னா ஒரு ஆயிரம் ஏக்கர் ஆயிரம் ஏக்கர் ஆயிரம் ஏக்கரில் மூணு ஏரியை போட்டிருந்தா நான் எவன்டைம் தண்ணி கேட்கலாம் தேக்கி வைத்திருக்கலாமே ஆமாம் இந்த ஏரியில் ஐம்பதனாயிரம் ஏக்கர் இந்த ஏரியில் ஐம்பதனாயிரம் ஏக்கர் இந்த ஏரியில் ஐம்பதனாயிரம் ஏக்கர்னு என் மக்கள் இந்த வளத்தை பெருக்கிறதுக்கு நிலத்தை கொடுக்க தயாராக இருக்கான் அவனுக்கு மாற்று இது பண்ணிட்டு அப்படி அப்படி செஞ்சுருக்க முடியும் அதை செய்யலை அந்த மாதிரி பண்ணா நீங்க இருபத்தி நூறு ஏக்கருக்கு இருபத்தஞ்சு ஏக்கர் குளம் இருபத்தஞ்சு ஏக்கருக்கு அஞ்சு ஏக்கர் குளம் அப்படி நீரை பெருக்குனா மேல தேக்கிட்டா கீழே பூமி கடியில நானூறு அடி போக வேண்டியது இல்ல பதினெட்டு அடி இருபது அடியில தண்ணி வரும் ஒரு கார் உருவாகி வெளியில வர தம்பி ஆறு லட்சம் லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படுது ஒரு கார் வெளியே வர்றதுக்கு ஆறு லட்சம் லிட்டர் தண்ணி இது அந்த கார் வெளியிடுற நச்சு புகையை தடுக்க தம்பி ஆறு மரங்கள் தேவைப்படுது ஆறு மரங்கள் ஆனா இந்த காரை தயாரிக்கிற நிறுவனம் எனக்கு ஒரு ஏரியை வெட்டி கொடுத்து நீரை தேக்கிக்கிட்டு பயன்படுத்தும்னா நான் மன்னிப்பேன் லட்சக்கணக்கான லிட்டர் தினம் உறிஞ்சுது லட்சக்கணக்கான லிட்டர் தினமும் இது எப்படிப்பட்ட செயல்னா தாயின் மாறில் பால் குடிக்கிறது இயற்கை அந்த மாற அறுத்து ரத்தம் குடிக்கிறது கொடுமை அந்த மாற அறுத்து ரத்தம் குடிக்கிற வேலையை தான் இது செய்யுது தண்ணீர் விற்பனைக்கு இன்னொன்னே தனி முதலாளி எங்க போட்டான் எங்க உறிஞ்சினான்னு இல்லாமல் லட்சக்கணக்காக விற்கிறான் முதல்ல உயிராகாரமான நீர் விற்பனைக்கு இல்லை தடை இதனால பாதிப்பு அடைகிறது மக்கள் தான் மக்கள் மண்ணு முழுக்க முடிஞ்சிருமல வளம்